not my dear youtubers and the candidates especially commerce candidates who are eagerly trying to get an appointment in hyderabad city aithe pedda vaadiga nenu cheppe maatallo meer bekaatra chesina nenu chaala sandarbhallo chaala repeated ga meeku cheppukuntane vastunnanu endukante naakunna anubhavam నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్న పరిసరాలు ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ప్రాక్టీషనర్ నాకు క్లయింట్స్ ఎలా ఉంటారో బిజినెస్ ఎలా ఉంటుందో క్లయింట్కి కావాల్సిన అకౌంటెంట్ ఎలా ఉంటాడో క్షుణ్ణంగా తెలుసు అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం ఎందుకంటే మీరు ఇవాళ కామర్స్ యొక్క ధోరణి చాలా మారిపోయింది ఇదివరకు పుస్తకాలకే పరిమితమైన మీ నాలెడ్జి కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటెన్సీ వచ్చినప్పటికి ఒక సింప్లిఫికేషన్ వచ్చేసింది అంటే మీరు మీ కష్టం తగ్గించి రిజల్ట్ని ఇన్స్టెంట్గా యాక్యురేట్గా ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చేసింది కానీ అది ఆ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ మిమ్మల్ని ఇంకా దిగదార్చిందో లేకపోతే అభివృద్ధి చేసిందో అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ తయారైపోయింది ఎందుకంటే క్యాలకులేటర్ లేని రోజుల్లో మేము చదువుకున్న రోజుల్లో క్యాలకులేటర్ లేవు ఎక్కాల పుస్తకం మీద ఆధారపడి లెక్కలు చేసుకునే వాళ్ళం తర్వాత క్యాలకులేటర్లు వచ్చినాయి క్యాలకులేటర్లు వచ్చిన తర్వాత క్యాలకులేటర్ తయారు చేసింది మనమే కానీ క్యాలకులేటర్లకే మనం బానిసే బతుకుతున్నాం తర్వాత అకౌంటింగ్ ప్యాకేజెస్ వచ్చినాయి అకౌంటింగ్ ప్యాకేజెస్ తోటి ఒక బుక్ కీపర్ అకౌంటెంట్ అనే క్లా డిస్క్రిప్షన్ ఏమి లేకుండా క్లాసిఫికేషన్ ఏమి లేకుండా మీరు మీ అందరు మీరు వెనక క్వాలిఫికేషన్తో సంబంధం లేకుండా రిపోర్టింగ్ తయారు చేసి శక్తిని అది మీకు ఇచ్చింది కానీ ఆ శక్తిని కూడా మీరు పూర్తిగా ఆస్వాదించలేని పరిస్థితి ఈనాటికి ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇవాళ ఎవరి ఉద్యోగం సంబంధం నాకు సంబంధం లేదు ఎవరి ఉద్యోగాలు ఎలా ఉన్నాయో వస్తాయో పోతాయో కూడా తెలియదు కానీ అకౌంటెంట్ యొక్క నీడ్ అంతటా ఉంది ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్లో కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు ప్రతిరోజు బయటకు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే అకౌంటెంట్ లేని సంస్థను ఊహించుకోలేము అకౌంటెంట్ ఉంటేనే సంస్థ రన్నింగ్ ఉండవుతుంది తర్వాత ఏంటంటే అత్యంత విలువైన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్ట్ ఏదన్నా ఉంటే అకౌంటెంటే అకౌంటెంట్ మాత్రమే మేనేజ్మెంట్ను కూడా నిలది పెట్టి మాట్లాడగలుగుతుంది ఒక సంస్థ అవస్థల పాలైతే కూడా దాన్ని 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 రెక్టిఫై చేసి ఆ అవస్థల నుంచి బయట తీసుకే శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా అకౌంటెంట్కి మాత్రమే ఉన్నాయి అంత విలువైన పోస్టు అందుబాటులో ఉన్న పోస్ట్ను కూడా మనం అందుకోలేకపోవడం నిజంగా దురదృష్టకరం ఎవరో తయారు చేసిన ఒక రెజ్యూమ్ని మీ మీకు అనుగుణంగా లేకపోయినా దాన్నే కాపీ చేసేసుకుంటూ ఒక రెజ్యూమ్ని మూడు నాలుగు పేజీలు తయారు చేసి రెజ్యూమ్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఇవాళ పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు వచ్చిన నౌకరీ డాట్ కామ్ మానస్టరీ డాట్ కామ్ తర్వాత ఇండియడు సైనో ఇవన్నీ చాలా వచ్చినాయి ఫ్రీ అని కదండి మీరు వాళ్ళకి రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు ఆ రెజ్యూమ్ అవసరమైన కార్పొరేట్స్కి పంపిస్తామని డేటా పంపిస్తే వాళ్ళ దాంట్లో మీ మిమ్మల్ని చూడకపోయినా కూడా మీరు రెజ్యూమ్ని మాత్రమే చూసి మీకు కావాల్సి వస్తున్నాయి కానీ ఫిల్టర్ అయిపోతున్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ అయ్యే పరిస్థితి పరిస్థితి చాలా మినిమం ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఆ రెజ్యూమ్లో రాసింది మీరు మీరు అటెండ్ అయ్యి చెప్పింది ఏమాత్రం పొందం లేకుండా అయిపోయింది వాళ్ళు కూడా ఒక రకమైన చికాకు వస్తుంది పోనీలే ఒక పది మందిని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఒక్కడైనా దొరకబోతాడనే ఆశతో మాత్రమే ఎంప్లాయీస్ కండక్టింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ అది మీకు తెలియట్లేదు ఏజెన్సీలు పట్టుకుంటున్నారు ఏజెన్సీల ద్వారా ఉద్యోగం వస్తుంది అది బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలియదు తర్వాత ఏంటంటే ఏజెన్సీ ద్వారా ఉద్యోగం వస్తే మంచిదే కానీ మీలో క్యాపబిలిటీ ఏమాత్రం కనపడినప్పుడు మీ ఉద్యోగం ఎప్పుడు పోతుందో మీకు తెలియని పరిస్థితి అది కూడా మీరు ఆలోచించట్లేదు తర్వాత ఏంటంటే మీలో ఉన్న శక్తిని మీరు గ్రహించకుండా మీ క్యాపబిలిటీని మీరు అంచనా వేసుకోకుండా మీ ఫ్రెండ్ పొందుతున్న జీతాన్ని మీరు బేస్ అయ్యి తర్వాత ఏంటంటే హయ్యర్ ఇన్కమ్ కోసం అని రాజీనామాలు చేస్తున్నాను రాజీనామాలు చేసిన తర్వాత ఉద్యోగం దొరకడం గగనం అయిపోతుంది ఒక ప్రెషర్ కన్నా ఉద్యోగం వస్తుంది కానీ మీకు మాత్రం ఉద్యోగం దొరకట్లేదు అది చాలామంది బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకోవద్దు కాబట్టి ఏంటంటే ఇవాళ నేను నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే అవకాశం ఉన్నది అందిపుచ్చుకోలేరనే బాధ మనసులో ఉంది అంతేగాని దీంట్లో ఏదో విధంగా మిమ్మల్ని మీ వీక్ పాయింట్ను చూసుకుని ఎన్కైజ్ చేసుకుందని ఆలోచన నాకు లేదు కాబట్టి రేపటి నుంచి ప్రతిరోజు ఒక మోటివేషన్ కార్యక్రమం ఉంటుంది మోటివేషన్ కార్యక్రమంలో మీరు రెజ్యూమ్ తీసుకురావాలి దానికి యూ నీడ్ నాట్ పే ఎనీథింగ్ ఫర్ దాట్ తర్వాత ఒక నేను ప్రత్యేకించి రాసిన ఒక ఇంటర్వ్యూ బుక్ ఉంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ బుక్ మీకు ఇస్తాను దాంట్లో 
మీరు కాస్త ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు మీకు ఇంటర్వ్యూ కోసం ఆ మోటివేషన్ కార్యక్రమంలో ఇస్తాను ఆ మోటివేషన్ తోటి కొంత మీరు మారగలిగితే డెఫినెట్గా మీరు ఉద్యోగార్థులు అవుతారు ఖచ్చితంగా మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ సీట్ మీకు మీకు రెడీగా ఉన్న సీట్ మీకు అలర్ట్ అయిపోతుంది అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లో ఏ పేమెంట్ లేదు మోటివేషన్ రావడానికి ఏ పేమెంట్ లేదు మీరు అటెండ్ కాగలిగితే నా మాటలు మీరు వినగలిగితే ఆ మాటల్లో నిజం కనుక ఉందని మీరు అనుకుంటే దాన్ని ఫాలో కావచ్చు లేకపోతే ఒక గంట వేస్ట్ రోజు ఎన్నో గంటలు వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకొక మరొక గంట వేస్ట్ అయింది అనుకోండి మాట వినండి అవసరం అనుకోండి ఉపయోగించుకోండి అవసరం కాకపోతే అప్పటికప్పుడే అక్కడే వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని మీరు వినియోగించుకుంటారని ఈ వీడియో మెసేజ్ మీకు ఇస్తున్నాను కాబట్టి నా దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మెయిల్ అడ్రస్సు తర్వాత టెలిఫోన్ నెంబర్తో మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా మీరు వెన్యూ కూడా రాస్తున్నాను శ్రీ సాయి టెక్నాలజీస్ అట్ మైత్రి వన్ సర్కిల్ కాబట్టి అక్కడికి వచ్చి అటెండ్ అవ్వరండి టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు మోటివేషన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మీరు అటెండ్ అయితే దీంట్లో ఏముంది ఉంది నేను ఏదైనా కమర్షియల్గా మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నానా లేకపోతే మీ మీద ఉన్న మిమ్మల్ని చూసి జాతి పడి పిలుస్తానా అనేది మీకే అక్కడికి వస్తే కానీ అందం కాని పరిస్థితి కాబట్టి మీరు వస్తారని ఆశిస్తూ ఈ మెసేజ్ మీకు ఇస్తూ నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ లీవ్ ఫ్రమ్ యూ దిస్